Kính chào quý vị đang theo dõi kênh Triết lý cuộc sống. Quý vị thân mến, nhiều bậc làm cha làm mẹ cả đời gây dựng chắt chiêu dành dụm cho con và đến cuối đời còn chút tài sản cũng muốn chia nốt cho con. Cả đời vì con, nhưng không ít người về già lâm vào cảnh lao đao buồn phiền hưu quạnh vì thiếu sáng suốt khi chia tài sản. Với những người con hiếu nghĩa, gia đình, anh em đoàn kết, yêu thương nhau thì tài sản cha mẹ để lại chỉ là hương hoa. Nhưng với không ít người, vì tài sản thừa kế mà tranh chấp kiện tụng, thậm chí là đẩy cha mẹ vào cảnh bơ vơ tuổi già. Quý vị hãy cùng chiến lý cuộc sống lắng nghe những câu chuyện sau đây nhé. Câu chuyện thứ nhất Lỡ chia hết đất đai, giờ sống như kẻ ăn bám. Bà Hương năm nay ngoài 70 tuổi, chồng mất cả gần chục năm nay. Vợ chồng bà sinh được hai cậu con trai, đến nay đã yên bề xa thất. Ngày xưa, bà cũng thuộc tuyết người chịu khó làm ăn có của ăn của để, hai cậu con trai ngoan ngoãn. Gia đình bà Hương là niềm mơ ước của nhiều người. Được cái ông bà có tiền lại biết nhìn xa trông rộng nên để dành được đồng nào đều mua đất hết. Ngoài lo cho mỗi cậu con trai một cái nhà khang trang, ông bà còn có vài miếng đất làm của để dành. Trước đây mỗi lần mua đất làm nhà, lo công việc, ông bà đều cố. Nên ngoài mấy miếng đất ra, ông bà không có tiền tích lũy cũng chẳng có lương hưu. Trẻ lao lực vì con, vì cố làm để mua đất nên già sớm đổ bệnh. Bà Hương buồn giàu kể lại như vậy. Sau khi chồng mất một thời gian, bà Hương cũng suy sụp rồi bị đột quỵ nhẹ. Các bệnh mãn tính của tuổi già ập đến khiến bà đi lại rất khó khăn. Sợ tuổi già đi lúc nào chẳng biết, bà lại bàn với các con về chia cho mỗi đứa thêm mấy miếng đất ngoài căn nhà chúng đang ở. Với anh con trai cả, bà Hương xác định sẽ ở cùng nên sẽ cho phần nhiều hơn. Tuy nhiên, cả hai cậu con trai ngày càng tỏ rõ thái độ không hài lòng. Thằng lớn cho rằng, xưa nó bôn ba vất vả cùng bố mẹ, nay phải nuôi mẹ ốm đau mà mẹ cho ít quá. Thằng bé thì phẫn nộ vì đứa nào cũng là con mà mẹ lại cho anh trai nhiều quá. Lại thêm hai nàng dâu đứng phía sau suối chồng cùng nội chiến. Lấy lý do bà đi lại khó khăn thì ở chỗ nào cũng được, vợ chồng thằng lớn đưa bà lên ở tầng cao nhất của căn nhà. Nhưng thực ra là tiện cho cuộc sống của chúng. Hàng ngày chúng chỉ đưa đồ tối thiểu đi cho bà dùng. Họ hàng anh em đến thăm gặp cũng khó khăn nhiều phía nên cứ vắng dần, khiến bà Hương rất buồn. Thằng thứ hai thì bất mãn về việc mẹ chia đất không công bằng nên bò mặc mẹ cho anh gần như là không hỏi han gì. Sau mấy năm bệnh tật, đau ốm khổ sở trong cô đơn, bà Hương nghe lời anh em trong nhà nên muốn vào viện dưỡng lão sống. Khổ cái là khi bàn chuyện bán một miếng đất đi lấy tiền thì vợ chồng con lớn quyết liệt phản đối. Chúng đưa ra đủ các lý do cho dù đó là đất của bà. Cực chẳng đã, Bà nhờ người quen đăng bán, mảnh đất đó rất có giá trị và nếu bán đi, số tiền có thể đủ nuôi cả một gia đình nhiều năm, chứ đừng nói chỉ riêng bà Hương. Thế nhưng, ngặt nỗi là đất vẫn đứng tên vợ chồng bà, nhưng bà sẽ không thể bán nếu các con không đồng ý. Vì luật quy định các con cũng là hàng thừa kế ngang mẹ với tài sản của bố. Nghe lời tư vấn của luật sư, bà Hương òa khóc trong bất lực trong tiếc nuối. Một điều nữa có thể bà sẽ không lường được là kể cả sau khi bà mất thì cuộc nội chiến giữa các con với đống tài sản từ mồ hôi nước mắt, từ cả ốm đau bệnh tật của bố mẹ chúng để lại sẽ còn huynh đệ tương tàn rất lâu nữa. Bởi một lẽ, bà Hương mới chỉ chia đất cho chúng bằng miệng, còn giấy tờ vẫn đứng bên vợ chồng bà. Quý vị thân mến, có lẽ nguyên nhân chủ yếu nhất gây ra nạn tranh giành tài sản thừa kế là do cha mẹ đã gieo vào đầu con những suy nghĩ là làm cả đời để cho con cháu, tạo cho họ một niềm tin mãnh liệt rằng mình luôn có bầu sữa dự trữ, cứ đói là về với cha mẹ sẽ được bơm no. Đó là quan điểm rất sai lầm, dễ dẫn tới tình cảnh con cái tranh giành tài sản, bỏ mặc hoặc là đùn đẩy trách nhiệm chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ khi về già. Làm cha làm mẹ, 
việc san sẻ tình yêu thương và vật chất đến với con cần được thực hiện một cách công bằng và rõ ràng. Nếu gia đình có hai con trở lên, tạo cho con động lực tinh thần tự chủ, tự vươn lên với đời. Đừng khiến con cái có tâm lý ì vào mình. Nếu cho con tài sản, hãy lựa lúc chúng có đủ trí lực quản lý và phát huy thì hãy sao? Đừng di chúc theo cảm tính. Thêm nữa, việc di chúc cũng cần được sự bàn bạc thống nhất, có giấy tờ rõ ràng, tránh sau này phát sinh những mâu thuẫn tranh chấp kiện tụng, khó hòa giải. Câu chuyện thứ hai Cho con nhà đất rồi, thành không nhà. Tôi có người quen, mấy chục năm bôn ba vất vả nuôi con, ngoài 60 tuổi mới mua được cái nhà mấy mét mặt đường làm chỗ kiếm cơm. Dù đã lớn tuổi, nhưng vợ chồng bác vẫn phải cố thức khuya dậy sớm cây trả nợ, là vì mấy năm trước bác còn vay nợ thêm để mua miếng đất cạnh nhà cho con. Hai thằng con trai mà có mỗi miếng đất mặt đường thì sau này một đứa lấy gì mà sống. Đời mình quá khổ rồi nên chỉ muốn chúng không phải vậy. Nghĩ như thế cho nên vợ chồng bác cố sức làm việc mặc cho bệnh tật ốm đau, cày đủ tiền mua đất cho thằng lớn rồi lại cày cho có tiền để xây nhà cho nó ra ở riêng. Vợ chồng đó có nhà cửa bố mẹ lo cho rồi thì cứ thế nhận nha mà làm mà ăn. Tôi băn khoăn hỏi, sao hai bác khổ vậy? Nhỡ già rồi lấy gì ăn, ốm đau bệnh tật thì sao? Mình sống cũng vì con thôi, khi nào hết nợ là hai bác khỏe rồi, già rồi ăn bao nhiêu đâu, lúc đó mỗi người ở với một thằng, bình thương nó thì nó phải thương mình thôi, bệnh nhẹ thì chúng phải lo, bệnh nặng nếu tốn tiền thì thôi khỏi chữa. Trường hợp của hai bác không phải là hiếm, thực tế có bao nhiêu những ông bố bà mẹ hy sinh mọi thứ cho con cái và không dành lại chút nào cho bản thân mình. Với họ, làm được gì, lo được gì cho con Thậm chí là phải đánh đổi bằng sức khỏe tính mạng Họ cũng cam lòng Nhưng tôi không khỏi nghi ngờ Với tương lai kết quả của sự hy sinh tất thầy đó Bởi khi về già, bệnh tật ốm đau ập đến Tiền tài lại chẳng dành dụng gì cho mình Hai bác sẽ lo cho mình thế nào đây Liệu con cái có thể chăm lo Hy sinh hết thầy cho cha mẹ Như cha mẹ đã làm cho chúng không trong nhà tôi cũng có bà chị họ, xưa nghèo phải ôm hai đứa con đi xây dựng kinh tế, mãi tận miền Đông Nam Bộ. Rau cháo nuôi nhau rồi con cái cũng lớn lấy vợ. Sau bao nhiêu năm khai hoang, tài sản lớn nhất là hai hectare đất rừng. Nghĩ con đã trưởng thành, chị chia cho mỗi đứa một hectare để canh tác. Thế nhưng ở với vợ chồng đứa nào cũng chỉ được vài bữa là căng thẳng, va chạm, xung đột. Cuối cùng, chị dọn ra cái lán nhỏ ở góc rẫy, hàng ngày đi làm thuê kiếm sống, thân già trắng tay với bệnh tật bùa vây trong rừng sâu nước độc. Thật không gì đau xót bằng. Mấy năm trước đất tăng giá, thằng con bán chọn một ta đất năm nào lấy mấy tỷ trả nợ, rồi đi vùng khác làm ăn. Chủ nhà mới săn phẳng cái nhà nát của nó, nhưng vẫn thương tình để chị ở lại cái lán trong góc vườn, có lần họ hàng vào thăm, đứng trong cái lán nát hơn cả ngôi nhà của chị dậu năm xưa, nhìn tấm thân già khắc khổ của chị mà vừa thương vừa giận. Quý vị thân mến, nhiều người cho rằng thời nay đạo đức xuống cấp, đất đai đắt đỏ kéo theo lòng tham của con người. Khắp nơi từ thành phố đến nông thôn, rừng núi, đâu đâu cũng có chuyện xung đột đau lòng giữa cha mẹ, con cái, anh em chỉ vì liên quan đến việc chia đất cho con. Điều này cũng có ý đúng. Tuy nhiên, chuyện đó thì thời nào cũng có. Có khác hơn chút là ngày nay, nó dễ nhận biết hơn do thời đại của thông tin đại chúng phát triển. Vậy nên người xưa vẫn dạy, trẻ không lo xa, già sẽ khổ hay... Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ con kể tháng kể ngày. Khôn cũng chết, dại cũng chết, chỉ có biết là sống. Nhưng dù ai có tài giỏi đến mấy, cũng chẳng thể biết trước được tương lai. Cha mẹ sinh con ra đấy, nhưng cũng không thể hiểu hết được con. Những tưởng hy sinh cho con, 
chia hết đất đai tài sản cho con, rồi đến cuối đời con cái sẽ biết ơn và hết lòng chăm sóc phụ dưỡng. Nhưng nào có phải vậy? Thế mới xảy ra những câu chuyện đau lòng vì đất đai mà chia cắt đình thân, vì đất đai mà con cái đẩy cha mẹ vào cảnh bơ vơ, chẳng còn đường lui khi về già. Câu chuyện thứ ba Tuổi già tự do khi biết lo trước cho bản thân Ông Hân có đến 12 người con, 8 trai, 4 gái. Nhà ông chỉ ở trong hẻm ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng được cái đất rộng. Ngày trước, ông bà xây hai dãy 18 cái phòng trọ, giữ lại bốn cái bên ngoài để buôn bán tạp hóa nuôi các con, còn lại là cho thuê. Rồi những năm sau đó, con cái học hành thành đạt, có đứa đi Mỹ định cư, có đứa bươn trải, cũng tự mua được nhà riêng, đứa lấy chồng, đứa làm bộ đội, công an, được phân nhà. Cũng có đứa nghèo quá nên lấy luôn một căn phòng trọ của ông bà để sinh sống. Ngay khi còn binh mẫn, ông bà đã làm di chúc chia đều cho các con, bất kể là trai hay là gái, là vịt kiều hay là xe ôm, mỗi đứa một phòng trọ. Còn hai phòng khác, ông bà cho con trai trưởng sau này thờ cúng tổ tiên và anh con út bệnh tật ốm đau nhất nhà. Còn lại bốn phòng bên ngoài, ông bà giữ lại, sửa chữa sạch sẽ, vừa để ở, vừa để cho người ta thuê, lấy tiền chi tiêu sinh hoạt hàng tháng. Phần này không di chúc cho bất kỳ đứa con nào. Giờ đây ông bà đều gần 90 tuổi, dù không còn minh mẫn, nhưng vẫn có cuộc sống thoải mái, không phụ thuộc gì vào con cái. Hai dãy nhà trọ ấy, giờ đây con cái cũng có đứa giàu có không lấy và nhường lại cho ai có công ở gần chăm sóc bố mẹ. Cũng có đứa nghèo vẫn ở, có đứa sang tên lại cho anh em, có đứa cho thuê lại. Tuy nhiên, ai cũng vui vẻ và cảm thấy căn nhà của cha mẹ thực sự là nơi đi về bình an. Với ông bà, thực tế con cái rất có hiếu, thay nhau qua lại chăm sóc, nhưng ông bà vẫn chưa bao giờ cần tiền hoặc là phải về nhà của chúng để ở. Cuộc sống tuổi già vô cùng tự do thoải mái, chẳng vững bận điều gì. Quý vị thân mến, tuổi già có tiền, không phiền con cái. Nhiều trường hợp chúng ta đã gặp đâu đó trong cuộc sống cũng khẳng định điều này. Có cha mẹ già, nhà cửa giấy tờ tiền bạc trao hết cho con trai con dâu. Thế rồi bản thân thành người thừa trong nhà của mình. Tới bữa bưng tô cơm với chút thức ăn, ngồi ở chân cầu thang. Trong khi con trai con dâu và các cháu quây quần vui vẻ bên bàn ăn. Sự đời cay đắng. Khó tin, nhưng lại rất thật. Cho nên, người già có tiền là có thể tự lo cho mình. Cha mẹ thương con chính là khi về già không cần nhờ đến con cái phải nuôi mình. Nếu bản thân ốm đau bệnh tật, mà con cái quá bận rộn không thể chăm sóc, nếu có tiền thì có thể thuê người chăm sóc. Ngày nay có dịch vụ chăm sóc người già và người bệnh, họ là những người được đào tạo chuyên nghiệp. Họ chăm sóc có khi còn tốt hơn cả con cái. Do vậy, khi về già, đồng tiền chính là sức mạnh của tuổi già. Do vậy, nếu cha mẹ có đất đai tài sản, cứ để lo cho bản thân trước, tính toán dành một phần đủ để bản thân sống thoải mái khi về già, còn lại bao nhiêu thì lập di chúc để lại cho con cháu. Việc phân chia cũng nên công bằng hoặc có cho con nào phần hơn cũng cần được bàn bạc trao đổi thống nhất giữa các con, tránh phát sinh việc đứa này hơn đứa kia, so bì tị nạnh gây bất hòa mâu thuẫn không đáng có. Quý vị thân mến, tôi rất tâm đắc câu nói, quyền lực tối cao nhất của người già là tài sản. Ngẫm thật sâu, thấy thật đúng. Cho nên, mỗi chúng ta hãy chuẩn bị hành trang về già ngay từ khi còn trẻ và cũng cần sáng suốt trong việc phân chia đất đai tài sản cho con. Đừng để về già mắc sai lầm, thì trở tay không kịp, gián tiếp tạo nghiệp cho chính con cháu mang tội bất hiếu với mình. Trong phần cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu cách ăn hoa quả để không tăng huyết áp cho người bị tiểu đường. Tiểu đường là một trong những bệnh thường gặp ở người cao tuổi. Nhiều người bệnh tiểu đường vì lo ngại đường trong trái cây sẽ làm tăng chỉ số đường huyết mà loại bỏ hoa quả ra khỏi khẩu phần ăn. Nhưng điều này hoàn toàn sai lầm. Chỉ có một số loại hoa quả có chứa lượng đường lớn sẽ rất dễ tăng huyết áp. 
có hại cho bệnh tiểu đường. Và sau đây là những loại trái cây mà bạn nên hạn chế sử dụng khi bị bệnh tiểu đường nhé. Thứ nhất là sầu riêng, mít có nhiều đường. Lượng đường trong sầu riêng và mít tương đương với lượng đường của một lon Coca-Cola hoặc một bát cơm trắng. Thứ hai là dứa chín. Dứa chín có lượng đường cao, không nên ăn quá nhiều. Tuy nhiên loại quả này lại chứa nhiều lợi ích như dầu vitamin và nguyên tố vi lượng, đồng thời có khả năng chống viêm tốt. Vì vậy bệnh nhân tiểu đường có thể ăn, nhưng hãy ăn với số lượng ít. Thứ ba là xoài chín. Xoài chín là một loại quả tốt cho sức khỏe vì trong vỏ xoài xanh có hợp chất giúp insulin hoạt động hiệu quả hơn. Nhưng xoài chín lại chứa lượng đường cao hơn và gây ra tăng huyết áp. Thứ tư là chuối chín kỹ. Đây là loại quả người bệnh nên hạn chế ăn nhất vì lượng đường trong chuối, đặc biệt là chuối chín kỹ, rất cao. Và thứ năm là vải thiều, nhãn. Vải thiều và nhãn chín chứa hàm lượng đường khá cao và ít chất xơ Vì vậy người bị bệnh tiểu đường chỉ nên ăn vài quả, nhưng cần ăn quả tươi và ăn vào bữa ăn phụ hoặc cách sao bữa ăn. Tiếp theo là một số lưu ý về cách ăn trái cây để không tăng huyết áp cho người bị bệnh tiểu đường. Người bị bệnh tiểu đường chỉ nên ăn trái cây tươi, chứ tuyệt đối không nên sử dụng trái cây khô đóng hộp bởi lượng đường trong trái cây đóng hộp đã bị cô đặc. Khi quyết định sẽ sử dụng loại hoa quả khô hay đóng hộp, bạn nên kiểm tra nhãn thực phẩm để xem lượng đường trong thực phẩm là bao nhiêu. Hãy lưu ý rằng đường trong hoa quả khô sẽ có nhiều tên gọi khác nhau trên nhãn. Nó bao gồm đường mía, đường nghịch đảo, chất lòng ngọt ngô, desran và siro ngô fructose cao. Nước ép trái cây, sinh tố sẽ được các bác sĩ khuyến cáo là hạn chế sử dụng vì thực tế là 1 phần 3 đến 1 phần 2 cốc nước ép hoa quả đã chứa khoảng 15 gram carbohydrate. Nước ép trái cây sẽ tăng nguy cơ bệnh tiểu đường loại 2 cao hơn. Cơ thể hấp thụ trái cây chế biến nhanh hơn dẫn đến lượng đường trong máu cao hơn. Chế biến trái cây cũng loại bỏ hoặc làm giảm mức độ của một số chất dinh dưỡng quan trọng bao gồm vitamin và chất xơ. Vì vậy những người mắc bệnh tiểu đường nên ăn thực phẩm tươi, hạn chế thực phẩm đóng hộp có đường, chế biến lâu và nước ép hoa quả. Hỗn hợp trái cây như sinh tố cũng có hàm lượng đường cao và được hấp thụ nhanh hơn dẫn đến tăng đột biến lượng đường trong máu. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.